Voltamos do velório <risos> para falar sobre o jogo do Santos, que tá por vir aí, e também com uma entrevista super especial no final do programa. Então, vem com a gente. Então, meninas, é, depois desse momento triste que foi o velório do Paranito... É, estamos todos muito tristes, enfim, né, mas fazer o que? A gente avisou. É, é fazer o que? Triste, triste, momento triste da história aí do futebol paranaense, mas, né, fazer o que? Pelo menos ele vai ter companhia lá no, no, na parte de baixo, né? <risos> são quatro, até agora várias são quatro. Assim. É, várias companhias. E só serão quatro, por favor. Por Eu favor, certeza, vai ter mais ninguém. É. Então, Talvez três Deus. só, porque quem sabe o Londrina não sobe, né? É verdade, ah, é verdade. Com o Dagoberto tudo é possível. Tudo é possível. É, então, vamos, vamos voltar para o que interessa, que é o jogo contra o Santos. Expectativas? Eu não vou chutar placar, como sempre, para não musicar, mas o que vocês estão pensando aí? Santos joga, jogou na quinta-feira, estamos gravando o programa antes do jogo do Santos, então a gente não sabe quanto vai dar o jogo do Santos contra o Vasco, mas é um jogo aí que se Deus quiser vai dar empate, para a gente é melhor. Né, o Vasco tá lá embaixo, tem dois jogos de cruzados ainda? Tem um, acho que um só, não? Não, acho que era essa. Eu acho que é que é esse. É, é só esse, né? Agora, depois desse Já jogo, da, vai, vai da então, terceira é, rodada. Um ainda. jogo ainda, é, é a terceira rodada. Então, acho que se der empate, vai ser bom pra todo mundo. Acho que o Santos é o único time, fora o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, que jogaram aí no, no meio da semana. Então é o único time, e graças a Deus vai vir cansado, né? Porque uhum. é o único time que vai estar, tá, que teria Sim. jogado um jogo a mais né, durante a semana. Então acho que dá pra, dá pra ganhar. Se a gente entrar com a raça que a gente entrou contra o Caracas, acho que dá pra, dá pra ganhar, dá pra fazer gol aí. O Santos que vem numa, numa situação não muito confortável aí, de briga da diretoria, de estresse com o jogador, de estresse com o técnico. Ah, briga então... na diretoria a gente também tem. Ah, então... Brigas com brigas. <risos> Vamos todo mundo se juntar e então... é, O Não. Santos, apesar dessa questão complicada fora das quatro linhas, dentro das quatro linhas, ele é o melhor, um dos melhores times do retorno junto com o no, conosco, uhum. né? Somos os dois melhores times do retorno. Eles são em primeiro, nós em segundo. Então, a promessa é de um jogo bom. A promessa de um jogo bom. Aí o Cuca deu um fato novo pro, pro time do Santos, né? Uh, acredito que eles têm bastante qualidade ali, alguns jogadores que são podem decidir, né? Mas acredito que o Atlético tem tudo para fazer um jogo bom. Uh, espero que seja a nossa primeira vitória fora de casa, né, meninas? Porque tá na hora, Por pelo favor. amor de Deus, que eu não aguento mais não ganhar fora de casa, que tá me dando um desespero já. <risos> e é uma boa hora para ganhar, né, gente? O Santos tá bem perto da gente ali na classificação, então ganhar agora seria dar o o pique pra gente só subir, né? Uhum. E sem falar que temos uma briga de artilharia em campo, né? Temos aí o Gabriel, o Vugo, Gabigol e o nosso Pablo correndo atrás dele, né? Tomara que ele marque aí uns dois pra já ficar bem na cola. O nosso Pablo o Gabigol. Gol. Pablo Gol. Pablo, <risos> Pablo Show. Pablo é, melhor, Pablo, Pablo é melhor que o Gabriel. Não tenho dúvida nenhuma disso. Acredito que vai dar Pablo aí. Não, estamos... fala Gabriel, porque ele, quando ele faz gol, ele não gosta de se chamar de Gabriel, ele gosta de se chamar de Gabigol. Ah, e daí? Ele vem, <risos> vem, vem brigar comigo? Vou chamar ele de Gabriel? Lá, né? Vai chamar de Gabriel pra mim. Sim, tô acontecendo. É, enfim. É, é, acho que, como eu disse, é, é um, vai ser um jogo que tem uma promessa de ser um bom jogo, bem jogado, assim. Então acho que vai ser um jogo legal de assistir. Acredito que o Atlético, de fato, tem muitas chances e acredito que é... Se a gente ganhar, galera... <risos> História. <risos> em busca de talvez um é, trabalho até, G7, G8. Até se a gente for ver as questões do, do retorno, se a gente não tivesse perdido tanto com o Diniz, é. tanto, a gente estaria lá em cima, que é o nosso lugar, que é o lugar desse time. Então, assim, é muito triste você parar, pensar onde estamos hoje, né? Que chegamos a ficar na zona por muito tempo por causa do Diniz. Então, assim, cara, agora é hora da gente ganhar e ganhar bem pra gente fazer saldo de gol, tirar aí os pontos que a gente perdeu no começo do, do campeonato. Então, não dá pra... A gente tem que, cara, a gente tem que ganhar do Grêmio. Então, acho que dá pra ganhar do Acho Santos. que dá. Ganhamos do Grêmio, Flamengo. É. É. É, ganhamos de times aí que Fluminense. considerados. É, enfim. Placares... 
2x1 um pro Atlético. 2x1 um também. Não vou me manifestar <risos> sem ficar. 2x1. Um. Pablo dois e um, tá bom. Veio. E você, espectador, quando você acha que vai dar aí, comenta abaixo. É, comenta quem vai fazer os gols também. Quem sabe a gente falei com, sei lá, patrocinador pra ver se consegue o prêmio. Seria legal, né? Seria legal. Vamos Seria. pensar. Vamos pensar se aí. Conseguir, é. comentem aqui. Que... Vamos ver. Se alguém acertar aí, a gente vai ver o. Algum prêmio vai ser. Pelo Sim. menos um abraço no programa vai levar. <risos> Então, acho que é isso, né? Então, já vamos para a segunda parte do programa. Roda a vinheta aí, editor. Falando do Novo, lembre-se que se vocês gostam de desconto, vocês não podem deixar de assinar esse clube de assinatura. São descontos em vários salões de beleza, em Curitiba, São José dos Pinhais, São Paulo, Rio de Janeiro. Acesse o site, assine o clube e não percam todas as oportunidades de desconto para você, menina ou menino, ficar lindo. Então, pessoal, voltamos aí para a segunda parte do programa com este senhor que eu não tenho palavras nem para descrever o quão maravilhoso ele é. é se chama Genésio Ramalho. Para quem não conhece o Genésio Ramalho, esse é o filho, mas o pai fez a melodia da a música, música do hino. mais linda do mundo, que é o nosso maravilhoso hino do Atlético. O hino mais bonito do Brasil também. É, eu sou Genésio, gentilmente vai conceder uma entrevista pra gente contando um pouquinho mais da história do pai dele no Atlético. Essa é a nossa abertura do nosso quadro Histórias Contadas pelo Futebol, que não podia ser melhor do que isso. Né, e... Falar que não é só uma história é, escrita pelo futebol, mas para o futebol, né? Como, como estamos aqui com a, é. partitura. Com a partitura, partitura do hino. É, e contar um pouquinho né, dessa história que não só é a história do hino, mas também tem muita história do Atlético Exatamente. por trás. Então, Sr. Genésio, eu queria que você, é, se você puder, começar contando pra gente como que o seu pai se envolveu com o Atlético, como é que ele chegou em Curitiba, uh, enfim, todo esse começo de história aí. É, o, o, é, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, Thaís. Papai jogava no Guarani de Ponta Grossa. Ele começou em Ponta Grossa no Olinda que era um time de suburbana e que mais tarde veio disputar o campeonato Ponta Grossense. Ali ele se sobressaiu e veio para o Guarani de Ponta Grossa, que era o rival do Operário na época. E o Guarani, para deixar bem claro já a sorte do meu pai, era vermelho e preto. O uniforme. Já estava ali. Já estava <risos> começando ali, né? Não era igual o Guarani, que era de São Paulo, que era verde. É, Deus o livre. E como aquela época, em 1934, tudo mais, ele, eles disputavam os campeonatos Norte e Sul. Então, o, o, o Sul aqui jogava, tinha vários times, Curitiba, Atlético, Operário, ah, desculpe, o Britânia, Bloco Morgenal, eh, Juventus, Savoia, eh, Curitiba, né, que eu falei, uhum. Ferroviário, e Seleto, Rio Branco. Lá do, do Norte, daí tinha os times de todo o Norte do Paraná. Né, Monte Alegre, Guarani, Operário, é, subindo, tinha Astorga, tinha Londrina, Maringá. Né? É, o campeão do Norte disputava com o campeão do Sul. Foi onde o, 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 o papai conheceu o Atlético e o Atlético conheceu o papai. Talvez conhecesse de nome, mas ali naquela decisão contra o Guarani, o papai fez gol contra o Caju, que era o o jogador mais famoso que o Atlético tinha, né? E fez lá e fez aqui. O Atlético sagrou-se campeão, mas trouxe de Ponta Grossa o meu pai e o Gonzaga, amigos inseparáveis, não só dentro de campo, até a morte deles. E os dois jogaram no Atlético, aonde o papai veio conhecer os Inderlins que jogava nesse time de 35 a 38. E daí o pai se envolveu com o Atlético, teve altos e baixos é, com, com, com o clube, é, teve uma contusão que 
é, acabou encerrando a carreira dele, que foi uma distensão de músculo da coxa. Ele não tinha mais como dar sequência e se desagradou daquilo e era muito sofrimento, ele acabou parando. Mas ele nunca deixou o Atlético. Jamais. Nunca. O Zindelins, para quem não sabe, é o compositor da letra, né, seu Genésio? Que teve Os... algumas alterações depois feitas Exato. pelo próprio Zinder, né? Exato. Uh, e o seu pai, é, aqui a gente tem as partituras, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, gente, mas olha, aqui é a partitura original. Vocês não têm noção do tesouro que eu tô na minha mão aqui. Original do, da melodia do, do nosso hino, né? E, enfim, é, é uma história maravilhosa, né, Thaís? Do, Com certeza. Como né? do amor, não diria nem é, o amor que é palpável, né, seu Genésio? É, porque, veja bem, eu tive o prazer de conviver com esse homem. Eu até me emociono. <risos> Mas... Quando o Zinder, é, o pai foi procurado pela diretoria do Atlético é, para que ele colocasse a música. Aí o pai teve que chamar o Zinder porque a letra era muito extensa e não cabia. E eu ficar cantando o estádio o jogo inteiro. <risos> Aí o papai com o Zinder e o Aníbal Bom de Carneiro foram cortando alguns trechos. E chegou aonde chegou. É o hino, né? E tanto o Zinder quanto o papai, eles eram, assim, fervorosos com o Atlético. O que já não acontece com a geração do Zinder Lins. Por exemplo, a geração do meu pai, meu irmão, hoje, fazendo quimioterapia, tá aí, sabe? Ele não perde um jogo. Não perde um jogo. Minha sobrinha, os meus filhos, quando podem, um tá morando em Joinville, a gente não se desligou do Atlético. Tanto é que em um evento sobre o hino lá na Arena, eu, não, eu fui convidado, mas eu não, não conseguimos, ninguém conseguiu acesso à família do Zinder. Eu sinceramente não sei, porque o Zinder sempre teve um bom relacionamento dentro do Atlético, né? como o papai tinha. Então, foi feito o hino e uma, um fato assim, é interessante que aconteceu, não sei se é do conhecimento de vocês, o atlético goiane, goianiense usava o nosso hino porque ele não, não havia sido registrado. Olha e só. ele usava o hino e foi se apoderando. Olha. E eu não sei, aí eu não sei como, chegou pro Atlético. E daí chamaram o papai e o Zinder e eu, eu digo assim, olha, é, essa juventude de hoje reclamam do Atlético até, se não, até, até do banheiro do clube. Eles não sabem o que era o Atlético antigamente. Meu pai e o Zinder fizeram o seguinte, Vamos registrar o hino. Porque o pai tinha os poderes do hino. Uhum. Registraram em cartório, voltaram no Atlético e fizeram uma doação para o clube em vida. Para que jamais um herdeiro viesse é pedir direitos autorais. Para não ganhar em cima do Atlético. É uma paixão, né? Então... Eu não faria isso. Mas eu estaria rico hoje. <risos> Imagina, toca até em celular e tudo. É. Né? É, então é, aí está. É Por que, que eu falei da torcida Nossa. de hoje? Porque esses homens aqui deram um exemplo. O que é ser atleticano? Independente de quem dirija ou não dirija o clube. É o manto. E esse manto é sagrado. É o Atlético, né? Então, Nada que, mais né? importa. Tá na letra. Exatamente. A camiseta só se veste por amor. Por amor. Exato. A maior prova é. de amor, acho que é. é essa doação que eles fizeram ao clube, né? É, tanto é que quando foram, houve um assalto no Atlético, uma madrugada, que estava em obra dessa nova arena, e os sujeitos foram direto nos cofres lá. 
e estouraram o cofre e levaram o que tinha. E, e junto levaram esse documento que eles deram ao Atlético, plenos poderes para o hino. Tanto é que daí, o, 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 através do Mário Celso, tal, do, do pessoal que vieram nos procurar para assinar. Minha mãe estava viva, o próprio meu irmão, a família do Zinder teve que assinar, porque os dois já eram falecidos. Uhum. Né? Mas a família respeitou o, a, vontade. a vontade dos dois, né? Então, hum. senão acho que virava no caixão lá. Deus ah. me... <risos> Bom, a gente, é, assim, a gente estava conversando antes de gravar o vídeo que o Sujinês contou histórias maravilhosas pra gente, que eu queria colocar tudo em vídeo, mas não posso, porque senão sim, pessoal... sim. <risos> fica muito comprido. Muito grande. É, então, assim, a gente queria só contar o iniciozinho dessa história, né, Sujinês? Se a gente for contar a história do seu pai, aqui, acho que a gente fica o quê? Uns dois dias? Ah, vai mais. <risos> vai. Porque, olha. Um homem que chegou no Atlético em 34 para 35. Saiu do Atlético em 2002, quando faleceu. Com seu velório na, no Salão VIP do Atlético. Foi uma honra para nós. A missa de sétimo dia na Capela do CT. Outra missa na Igreja do Cabral. Então, foi um homem que aglutinou a amizade dentro desse clube. E, com isso, o que, que acontece... É, a história dele, vocês imaginem, de 35 até antes dele ter o seu derrame em, em 2000. Ele tem muita história. 65 anos atlético. A história do clube. Antes Con de terminar, um, só fazer... Conselheiro de 51 até quando morreu. Uma última pergunta aqui que o senhor sente quando toca. O hino toda vez que toca. Ah, a gente se emociona. Você sabe disso, né, minha amiga? Você, você Só, é minha... Meu acompanhante de arquibancada, gente. É... Tem a honra de ter essa companhia na arquibancada. É... Estamos lá. Te falei, te falei outro dia. Você já faz parte da família. <risos> Obrigada. Bom, então, acho que com essa entrevista, acho que a lição que fica é amar incondicionalmente o Atlético por toda a vida, né? É... Acho que a nossa torcida precisa muito resgatar o espírito do seu genésio pai e do seu genésio filho também, que a gente consegue ver no olho, no olho do seu genésio o quanto ele ama o Atlético. É, então, acho que a lição que fica é essa. É amar o Atlético, é viver pelo Atlético e morrer pelo Atlético. Meu pai, e sempre lembrar das histórias, é, né? Meu pai, ele é todo o Natal ou qualquer presente que ele, tipo, vai dar um presente para a Thaís ou para você, ele sempre punha um cartãozinho, ou se, tipo uma agenda que eu ganhei dele, vermelha e preta, que ele achou, ele usava essa palavra no conselho quando tinha as brigas. Ele era o, o apaziguador. Ele, ele não admitia atleticano brigar com atleticano. Ele dizia, ser atleticano é uma graça de Deus. Então... Não Acho podíamos é encerrar de maneira Finalizar. melhor, né, gente? <risos> Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada de coração mesmo. Até, eu até eu que agradeço. Também. Estamos lá agradeço. sempre também, né? Na oh. torcida. Até o fim. E quem sabe a gente consegue comemorar uma sul americana. Seu pai ficaria certamente muito uh. feliz. E Dedicado. com certeza deve estar ajudando lá de cima ah. ele, Caju. Com certeza. Jofre. Carrilho. Jofre. Nossa, o Jofre era uhum. parceiro Legal. dele. <risos> Ele, é, ele é com, a, com, com a orquestra tocou várias vezes no Santa Mônica, principalmente nas feijoadas, ele levava um quinteto, porque a presença dele atraía público, hum. por causa da música. Quando o Jofre começou a construir o Santa Mônica, eu comia, eu acho que um ano, feijoada lá, todo sábado. Porque <risos> daí eu levava o papai, ele ia lá, levava os músicos, e ficava na mesa do Jofre. Daí a gente sabia tudo o que acontecia no Atlético. <risos> Aí é bom. Gente, obrigada por terem acompanhado até agora. Tenho certeza que vocês não Valeu. se arrependeram. Eu também estou com lágrimas nos olhos aqui. É, enfim, agradecendo novamente ao seu Genésio. Muitíssimo obrigada. Acho que é uma das maiores uma honra honras que eu já vivi na minha vida como atleticana. <risos> então, gente, Muito obrigado. Obrigada por acompanharem. E sexta-feira a gente está de volta. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Terminando este programa com o nosso super patrocinador, que semana que vem tem sorteio aqui. Vamos lançar um sorteio. 
Mas é o Espelho Espelho Meu, então se você gosta de desconto também, você tem que ir no Espelho Espelho Meu. Lá tem alongamento de unha, tem barba pra homem, tem massagem, tem cabelo, tem um monte de, de coisas aí. É 10% de desconto pra quem assiste o Threads por Elas, então não perca essa oportunidade. E lembrando, semana que vem tem sorteio aqui. Então é isso, finalizamos o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado da entrevista, queremos agradecer de novo o seu Genésio pela generosidade em vir aqui conversar com a gente, é muito importante saber um pouquinho da história do Atlético, né, é, então obrigada novamente, né meninas? E lembrando, quem quiser ainda contar as histórias pra gente, a gente ainda vai convidar mais isso pessoas mesmo. pra vir aqui também. Lembrando que isso faz parte do nosso quadro Histórias Contadas pelo Futebol. Então, se você tem uma história legal, comenta aqui embaixo, ou chama uma de nós em box lá no Twitter, ou no nosso Facebook, ou no nosso Instagram, conta pra gente que você pode estar sentado aqui com a gente nas próximas semanas. Isso aí. Até sexta que vem, gente. Falou. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome, telefone, que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente está aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem...